নমস্কার দেখছেন এবিপি আনন্দ আপনাদের সঙ্গে আমি পাপিয়া রাজ্যের বিদ্যালয় শিক্ষা দপ্তরের আয়োজনে এবিপি আনন্দে বাংলার শিক্ষা ক্লাসরুমে আরেকবার রাজ্যের সমস্ত পড়ুয়াকে স্বাগত জানাই এবং তোমরা সবাই জানো ইতিমধ্যেই জেনে গেছো যে এখন যদি স্কুল চলতো তাহলে তোমরা স্কুলে যে যে চ্যাপ্টারগুলো পড়তে সেগুলোই কিন্তু শিক্ষক শিক্ষিকারা আজকে পড়াবেন সে মতোই আমরা প্রথমে নবম ও দশম শ্রেণীর গণিত নিয়ে আলোচনা করব অবশ্যই জ্যামিতি থাকবে তাতে এবং তোমরা ফোন করে সরাসরি প্রশ্ন করতে পারো আমাদের ফোন নাম্বার টু এবং ফাইভ এই নাম্বারে তাহলে তোমরা রেডি তো সবাই এবং যেটা বিষয় যে আজকের যে নবম শ্রেণী নিয়ে যখন আমরা আলোচনা করব তখন কিন্তু নবম শ্রেণী পড়ুয়ারা ফোন করো তাহলে তোমাদের প্রশ্নগুলো নিতে সুবিধা হবে আর দশম শ্রেণীর বিষয়টা নিয়ে যখন আলোচনা করব তখন দশম শ্রেণীর পড়ুয়ারা ফোন করো তাহলে তোমাদের উত্তর দিতে সুবিধা হবে শিক্ষক শিক্ষিকাদের আমি আমার সঙ্গে যারা রয়েছেন তাদেরকে আলাপ করে দিই আমার সঙ্গে রয়েছেন কল্যাণ রতন মান্না যোধপুর পার্ক বয়েজ স্কুলের শিক্ষক আপনাকে স্বাগত জানাই আমার সঙ্গে রয়েছেন কে আড্ড সরসোনা হাই স্কুলের শিক্ষিকা আমার সঙ্গে রয়েছেন তপন দে বিক্রমগড় হাই স্কুলের শিক্ষক এবং সরাসরি নদিয়া থেকে আমরা আমাদের এক শিক্ষককে পেয়েছি অরঙ্গাটা ইউএম ইনস্টিটিউশনের শিক্ষক দেবাশিস তরফদার দেবাশিস বাবু আপনাকেও স্বাগত বাংলার এই অনলাইন শিক্ষা ক্লাসরুমে আচ্ছা প্রথমেই আমি তাহলে স্থানাঙ্ক জ্যামিতি দূরত্ব সূত্র এই তো মূলত আজকে আমাদের আলোচনা স্যার তো ছোট্ট একটা গল্প দিয়ে এই কারণে শুরু করতে চাইছি জ্যামিতি মানেই তো অনেকে ভাবে যে মুখস্থ করার বিষয় তো এরকম একটা বিষয় হয়েছিল এক জ্যামিতি স্যার তিনি সব কিছুই না জ্যামিতি দিয়ে মাপেন মানে একজন স্টুডেন্ট সে হয়তো ক্লাসরুমে ঢুকলো তাকে বলল কি হলো তুমি তো পাঁচ মিটার মেপে এলে না ঠিক করে মেপে বসলে না ধরুন সেই টিচার এবার বাইরে গেল মানে ক্লাস শেষ করে সে ডাব খাবে ডাবলাকেও বলল কাঠারিটা ঠিক মতো মাপে ধরো না হলে তোমার তো নাইনটি ডিগ্রি হচ্ছে না ওয়ান টোয়েন্টি ডিগ্রি হচ্ছে না তো এরকম একটা বিষয় সব কিছুই জ্যামিতি দিয়ে মাপতেন তো সত্যি কি তাই বিষয়টা না জ্যামিতি সবসময় যে কঠিন এত কঠিনভাবে ভাবার দরকার আছে তা নয় অনেক প্র্যাকটিক্যালি হাতে কলমে করে সহজভাবে শেখা যায় যেমন আপনার থেকে আমরা ফিতে দিয়ে না মাপলেও এক মিটারের একটু বেশি দূরত্ব আছে আমাদের আজকের আলোচনা কিন্তু এই দূরত্ব নেই এই দূরত্ব মাপতে গিয়ে তোমাদের যেমন তোমাদের যে স্কুল তোমাদের বাড়ি তার মধ্যেও একটা দূরত্ব আছে এই দূরত্ব আমরা আজকে নির্ণয় করব এখন আমরা যখন লেখচিত্র করি সেখানে তোমরা দুটো একটা সমতলে তাহলে যে কোনো দুটি বিন্দুর দূরত্ব তোমরা মাপতে পারো তার জন্যে একটা সমতলে আমরা গ্রাফ পেপার নিয়ে নেব গ্রাফ পেপারে অনুভূমিক যে একটা রেখাংশ এক্স ও এক্স ড্যাশ ওয়াই একটা উলম্ব রেখাংশ ওয়াই ও ওয়াই ড্যাশ নিয়ে নিতে হয় সেখানে আমরা একটা বিন্দু স্থাপন করি যেমন দুই তিন তাহলে এই দুই কমা তিন ফার্স্ট ব্র্যাকেটের মধ্যে এই দুইটাকে বলা হয় ভুজ বা অ্যাপসিসা কোটিটাকে তিনটাকে বলা হয় কোটি বা অর্ডিনেট সিমিলারলি আর একটা পয়েন্ট ফাইভ সেভেন তাহলে এদের মধ্যে সংযোগকারী যে সরলিখাংশ পেলাম এ দূরত্ব আমাদের স্যার আজকে আমরা আলোচনা করব তার আগে দেখে নিই এক সক্ষের ওপর যে একটা সহজ বিন্দু সে টু জিরো এটা অবশ্যই এক সক্ষের ওপর অবস্থিত কেন এর অর্ডিনেটটা জিরো সিমিলারলি আর একটা পয়েন্ট নিলাম সে নাইন জিরো সেটা সেটাও তাহলে ঘর গুনে গুনে তো আমরা অরিজিন থেকে নয় ঘর নাও আর এটা দুই ঘর তাহলে মাঝের ডিফারেন্সটা কত গুনে দেখো সেভেন ইউনিট তাহলে আমরা দুটো বিন্দুর মধ্যে দূরত্ব খুব সহজে ঘর গুনে আমরা মেপে ফেলতে পারছি কোনো কঠিন সূত্র অ্যাপ্লাই না করে যে সেভেন ইউনিট বা সাত এক ঠিক তাহলে জ্যামিতি মুখস্থ করার বিষয় নয় না আমি তাহলে পরের প্রশ্নে চলে যাই পরের প্রশ্ন মানে প্রশ্ন দিয়ে শুরু করতে চাই দীপপালের প্রশ্ন দিয়ে আমি দীপপালের প্রশ্নটা স্ক্রিনে দেখতে চাইব দীপপাল বালিগড়ি অধরমনি দত্ত বিদ্যা মন্দির থেকে প্রশ্ন রেখেছে থ্রি কমা জিরো কমা মাইনাস থ্রি কমা জিরো কমা জিরো কমা থ্রি বিন্দু তিনটি যোগ করে যে ত্রিভুজ উৎপন্ন হয় সেটি কি ধরনের ত্রিভুজ হ্যাঁ করলাম এখন দেখো এই যে প্রথম বিন্দুটা দেওয়া আছে থ্রি জিরো তাহলে এর অর্ডিনেটটা জিরো এটা অবশ্যই এক সক্ষের ওপর মূল বিন্দু থেকে কত তোমাদের ডান দিকে হবে তিন ঘর দূরে পজিটিভ দিকে তিন ঘর দূরে তোমাদের ডান দিকে আবার পরের বিন্দুটা দেওয়া আছে মাইনাস থ্রি জিরো অরিজিন থেকে কি তোমাদের বা দিকে মাইনাস তিন ঘর দূরে তাহলে অরিজিন থেকে একটা প্লাস দিকে প্লাস তিন ঘর এই একদিকে মাইনাস তিন ঘর তাহলে দুটো বিন্দুর মধ্যে মোট কত দূরত্ব হলো তিন তিন ছয় একক তাহলে খুব সহজেই তোমরা ঘর গুনে ছয় একক দূরে ফেললে এবার আবার দেখো জিরো থ্রি বিন্দুটা আছে কোথায় 
ওয়াই অক্ষের উপর ওপরের দিকে তিন ঘর দূরে আমাদের স্যার সাহায্য করবেন বোর্ডে তপন স্যার যদি একটু দেখিয়ে দেন বিষয়টা তাহলে সুবিধা হয় বুঝতে স্টুডেন্টদের একটু আগে মান্না স্যার তোমাদের যে ব্যাপারটা বোঝাচ্ছিলেন যে বিন্দুগুলোর অবস্থান তাহলে বিন্দুগুলোর অবস্থান কি করে করব আমরা সমতলিক চিত্রটা আগে দেখি আমাদের বোর্ডটা একটা সমতল তাই বোর্ডটাকে আমরা স্যার যেমন বলছিলেন এক্স অক্ষ ওয়াই অক্ষ দেখো আমি একটা অনুভূমিক রেখা অর্থাৎ ভূমির সাথে হরাইজনটাল একটা সরলরেখা নিয়েছি সেটাকে আমরা বলছি এক্স অক্ষ ধরো নাম দিলাম উনি বলেছিলেন যে এক্স এটা আমার ও এক্স ড্যাশ এবং অনুভূমিকের সাথে উল্লম্বভাবে যেটা ভার্টিক্যাল লাইন ওয়াই ও ওয়াই ড্যাশ আমরা এক্স অক্ষটাকে বলছি এক্স ও এক্স ড্যাশ ওয়াই অক্ষটাকে বলছি ওয়াই ও ওয়াই ড্যাশ এবং তারা ও বিন্দুতে ছেদ করেছে ছেদ বিদ্যুর আমরা স্থানাঙ্ক নিচ্ছি জিরো জিরো অর্থাৎ আমরা এখান থেকে গণনাটা শুরু করব এবার মাস মাসে বলছিলেন যে থ্রি জিরো তাহলে থ্রি জিরো বিন্দুর অবস্থানটা দেখি ধরি আমরা এই দূরত্বটাকে এক সমদূরত্ব দুই তিন তাহলে আমরা এটাকে বলছি থ্রি জিরো উনি বলছিলেন ভুজ তাহলে ভুজের মানটা কত তিন এবং অর্ডিনেট বা কোটির মানটা কত শূন্য তাহলে আমরা তিন দিকে গেলাম এবং দেখো যখন শূন্যটা প্লেস করেছি আমি এই বিন্দুটাকে নিচ্ছি আমরা ওপরেও যাচ্ছি না নিচেও যাচ্ছি না কেন এবার আমরা দেখে নিই ওয়াই অক্ষটা যখন আমাদের এই সমতলটাকে দুটো ভাগে ভাগ করেছে ডান দিকটা উনি বলছিলেন ডান দিকটা ধনাত্মক অর্থাৎ ভুজের সব মান ধনাত্মক এবং বা দিকটা ঋণাত্মক ভুজের সব মানগুলো ঋণাত্মক হবে ঠিক একইভাবে আমাদের এক এক সক্ষটা সমতলটাকে ওপরে এবং নিচে দু ভাগে ভাগ করেছে উপরের দিকটায় কোটির সব মান ধনাত্মক এবং নিচের দিকটা কোটির সব মান ঋণাত্মক তাহলে এইভাবে আমরা বিন্দুগুলোর অবস্থান এখানে বসাতে পারবো একটা কথা তোমাদের বলে রাখি ভালো করে মনে রাখবে সেটা হচ্ছে বীজগণিতের সাহায্যে আমরা জ্যামিতিক চিত্রের প্রকাশ করতে পারি অধ্যয়ন করতে পারি এই জন্য এটাকে আমরা স্থানাঙ্ক জ্যামিতি যেমন বলি এবং এর ব্যাপক প্রচার ব্যাপক প্রয়োগ রয়েছে আমাদের বিভিন্ন বিজ্ঞানের বিভিন্ন শাখায় কারণ এটা বিভিন্নভাবে আমাদের সাহায্য করে এবার দেখো উনি বলছিলেন আমাদের মান্নান স্যার মান্নান স্যার যখন বলছিলেন আরেকটা বিন্দুর অবস্থান বলেছিলেন মাইনাস থ্রি জিরো তাহলে মাইনাস থ্রি অর্থাৎ আমাদের ভুসটা যেহেতু মাইনাস তাহলে আমরা কোন দিকে যাব বা দিকে তাহলে সমদূরত্ব আমরা একক ধরলে এটা আমার মাইনাস থ্রি মাইনাস থ্রি এবং যেহেতু জিরো অর্থাৎ আমি ওপরেও যাব না নিচেও যাব না তাহলে এই বিন্দুটা হচ্ছে আমার জিরো তাহলে মাইনাস থ্রি জিরোর আমরা অবস্থানটা পেয়ে গেলাম আমরা এই বিন্দুটার নাম দিই এ এই বিন্দুটার নাম দিই বি তাহলে আমরা দুটো বিন্দু পেলাম এ এবং বি এবার দেখো উনি বলছিলেন যে এর জন্য কিন্তু আমাদের দূরত্বের সূত্রের দরকার নেই আমরা গুণে গুণে বলে দিতে পারি দুটোর অবস্থানের দূরত্ব এই বিন্দু এ এবং বি এর দূরত্বটা কত না এক দুই তিন চার পাঁচ ছয় এক দুই তিন এখানে টোটাল তিন এবং এখানে টোটাল তিন তাহলে কত হলো টোটাল আমরা ছয় একক দূরত্বটা পেয়ে গেলাম বুঝতে পারলে এইবার আমি আর একটা বিন্দু নিই যেটা আমাদের প্রশ্নের মধ্যেই আছে জিরো থ্রি যেহেতু জিরো তাহলে আমি ডান দিকেও যাব না বা দিকেও যাব না এবার থ্রি মানে ধনাত্মক দিকে যাব তাহলে এক দুই তিন তাহলে এটা আমার জিরো থ্রি বিন্দু এবং তার নাম আমি দিলাম সি তাহলে এবার দেখো আমি এই যে একটু আগে বলেছিলাম জ্যামিতিক চিত্রের অবস্থান এবং তার সম্বন্ধে আলোচনা আমরা করতে পারবো খুব সহজেই দেখো আমরা যদি এই বিসিটাকে যুক্ত করি এবং এসিটাকে যুক্ত করি দেখো আমরা একটা ত্রিভুজ পেয়ে গেলাম কি ধরনের এবং কি ধরনের ত্রিভুজ এবার খেয়াল করো এটা একটা সমকোণী ত্রিভুজ এই সমকোণী ত্রিভুজ এটা একটা অতিভুজ তাহলে যদি অতিভুজ হয় তাহলে আমরা পৃথকরাসের সূত্র থেকে কি লিখতে পারি যে ও এ স্কোয়ার প্লাস ও সি স্কোয়ার সমান সমান অতিভুজ স্কোয়ার তাহলে অতিভুজ ও এ স্কোয়ার অতিভুজ এসি সরি অতিভুজ এ সি স্কোয়ার এ সি স্কোয়ার সমান সমান ও এ স্কোয়ার ও প্লাস ও সি ও এ স্কোয়ার প্লাস ও সি স্কোয়ার এবার ও এটার দূরত্ব কত এই তিন একক তাহলে আমরা এখানে লিখলাম থ্রি স্কোয়ার প্লাস আবার ও সিটা কত এক দুই তিন একক তাহলে থ্রি স্কোয়ার তাহলে এটা কত হলো এইটিন নাইন প্লাস নাইন ইজিক্যাল টু এইটিন এবার তাহলে এ সিটা কত হলো নাইন রুটো হার এইটিন তার মানে থ্রি থ্রি রুটো টু তাহলে বুঝতে পারলে এবার আমরা যদি দূরত্বটা বলি তখন আমরা বলবো 
এই দূরত্বটা এ এবং সি বিন্দুর দূরত্বটা হলো যেহেতু একটা এককের ব্যাপার আসে এখানে যেহেতু আমরা অবস্থান নিয়ে করছি তাহলে আমরা দূরত্বটা বলবো এসি এর দূরত্ব হচ্ছে থ্রি রুট টু একক বা বাহুর দৈর্ঘ্য থ্রি রুট টু একক ঠিক একইভাবে আমরা এটা কি বলতে পারি বিসি বিসি এর একইভাবে দেখো ক্যাল আমরা যদি ক্যালকুলেশন করি দেখবে তার বিসি বিসি ও থ্রি রুট টু থ্রি রুট টু রুট টু পাবো ঠিক আছে আর এবিটা আমি আগেই বলেছিলাম গুণে কত বলেছিলাম এবি ছয় একক তাহলে আমরা এবিটা পাবো ছয় একক এইবার দেখো এসি স্কোয়ার প্লাস বিসি স্কোয়ার ইজ ইকাল টু এবি স্কোয়ার হয় কিনা অর্থাৎ এটা স্কোয়ার প্লাস এটা স্কোয়ার ইজ ইকাল টু এটা স্কোয়ার হয় কিনা নিশ্চয়ই হবে দেখবে এসি এসি স্কোয়ার হচ্ছে আঠারো বিসি স্কোয়ার হচ্ছে আঠারো এবং এবি স্কোয়ার ছয় ছয় ছত্রিশ তাহলে আঠারো প্লাস আঠারো সমা সমান ছত্রিশ তাহলে আমরা কি পেলাম যে এটা একটা সমকোণী ত্রিভুজ পেলাম তার সাথে কি পেলাম না ওসি এবং বিসি দুটোরই মান সমান থ্রি রুট টু থ্রি রুট টু তাহলে এটা একটা সমদ্বি ভাউ ত্রিভুজ পেলাম তাহলে আমরা পুরো অবস্থানটার মধ্যে কি পেয়েছি এই চিত্রটা একটা সমকোণী সমদ্বি ভাউ ত্রিভুজ তাহলে পুরোটাই এরকম করতে পারি একদম ঠিক আছে এরপরে দেখো আমরা চলে যাব দূরত্ব নির্ণয় আচ্ছা দূরত্ব নির্ণয়ের আগে আমি পরের প্রশ্নটা একটু অবশ্যই কারণ আমরা এই প্রশ্নের উত্তরটা মোটামুটি বুঝতে পেরে গেছি সমকোণী সমদিবাহু ত্রিভুজ আচ্ছা আমি ম্যাডামের কাছে আসবো কে ম্যামের কাছে অভিক দাসের প্রশ্নটা আমি স্ক্রিনে একবার দেখতে চাইবো অভিক প্রশ্ন করেছে ও 0,0, এ 4,3 এবং বি 8,6 বিন্দু তিনটি সমরেখ কিনা যুক্তি দাও ম্যাম যদিও জানি সংক্ষেপে সম্ভব নয় কিন্তু সময় একটা বিষয় আমি মোটামুটি একটু সংক্ষেপেই বলছি মানে এই ক্ষেত্রে আমরা কি করব ও এ ও আর এর মধ্যে দূরত্ব নির্ণয় করব এ আর বি এর মধ্যে দূরত্ব নির্ণয় করব আর ও বি এর মধ্যে দূরত্ব নির্ণয় মানে প্রথম দ্বিতীয় বিন্দু দুটোর মধ্যে দূরত্ব দ্বিতীয় তৃতীয় বিন্দু দুটোর মধ্যে দূরত্ব নির্ণয় করলাম এদের যোগ করলে যদি আমরা ফার্স্ট আর থার্ড মানে প্রথম আর তৃতীয় বিন্দুর দূরত্ব এই এই দূরত্বটা যদি একই পায় মানে প্রথম দুটো আর সেকেন্ড দুটো এই দুটোর যোগফল ফার্স্ট আর থার্ডের সঙ্গে যদি দূরত্বের সঙ্গে যদি সমান হয় তাহলে আমরা বলতে পারবো সমরেখ তবে এটা একটু বোর্ডে দেখতে হবে তোমাদের বোর্ডে তাকিয়ে তোমরা একটু দেখো শুধু বললে বোঝা যাবে না হুম একটু বলে দিই এই তিনটা বিন্দু যদি অসমরেখ হতো তাহলে কি হতো সমতলীয় তিনটি অসমরেখ বিন্দু দিয়ে একটি ত্রিভুজ অঙ্কন করা যেত এবং সেখানে আমরা অষ্টম শ্রেণীতে তোমরা পড়েছো যে দুটি বাহুর যোগ ফল তৃতীয় বাহু হচ্ছে বৃহত্তর হয় তবে গিয়ে অসমরেখ হবে ত্রিভুজ থাকবে কিন্তু যদি হয় দেখা যায় যে দুটি লেন্থের যোগ ফল তৃতীয় লেন্থের সঙ্গে সমান তাহলেই বলবো সমরেখ স্যার বোর্ডে অনুশীলনে প্রথম যে পাঁচটা অঙ্ক দেওয়া আছে এক দুই তিন চার পাঁচ এই পাঁচটা অঙ্কের মধ্যে আমরা যেগুলো দেখাচ্ছি এর মধ্যে যেমন মূল বিন্দু থেকে দূরত্ব কত দুটো বিন্দু দেওয়া আছে তাদের পারস্পরিক দূরত্ব কত তিনটে বিন্দু দেওয়া আছে সেটা ত্রিভুজের শীর্ষ বিন্দুগুলো তাদের ত্রিভুজের নেচারগুলো কীরকম অর্থাৎ কোন ধরনের ত্রিভুজ চার নম্বর ওরকম আছে সমদেহ ত্রিভুজ কোনা প্রমাণ করো তোমরা ওগুলোই মোটামুটি কষে নেবে যদি কোনো অসুবিধা হয় তোমাদের শিক্ষক যারা আছেন স্কুলের শিক্ষক অঙ্কের শিক্ষক তাদের সাথে একটু আলোচনা করে নেবে দেখবে তোমরা খুব সহজেই এই অঙ্কগুলো করতে পারবে একদমই এবার তাহলে আমরা সরাসরি দশম শ্রেণীতে চলে যাই চক্রবৃদ্ধির সুদ এবং সমূহারে বৃদ্ধি বা হ্রাস আমি প্রথমেই কেয়া ম্যামের কাছে আসবো কেয়া ম্যাম ওরা বোধ হয় এইট নাইনে সরল সুদটা পড়েছে সেক্ষেত্রে চক্রবৃদ্ধির সুদ তো এবার ওদের ইন্ট্রোডিউস হচ্ছে তাই নতুন ক্লাস টেনে মানে একেবারে সাধারণ জ্ঞান থেকে যদি জিজ্ঞেস করি ধরুন আমরা প্রত্যেকেই জানি কোনটাতে লাভ বেশি কোনটাতে ক্ষতি বেশি কিন্তু ওরা যখন ওদের ইন্ট্রোডিউস হচ্ছে কোনটাতে লাভ বেশি চক্রবৃদ্ধির সুদে নাকি সরল সুদে সেটা আমি একটা উদাহরণ দিয়ে ওদের বোঝাই বোঝানোর আগে আমি একটু কোয়েল কর্মকারের প্রশ্নটা বরঞ্চ নিয়ে নিয়ে আপনার সুবিধা হবে তাদের কাছে আমি কোয়েল কর্মকারের প্রশ্নটা স্ক্রিনে দেখতে চাইব কোয়েল কর্মকার পানাগড় রেলওয়ে কলোনি উচ্চ বিদ্যালয় থেকে প্রশ্ন করেছে চক্রবৃদ্ধি সুদ ও সরল সুদের মধ্যে পার্থক্য কি হ্যাঁ আপনি এবার একবারে বলুন একটা এক্সাম্পল দিয়ে আমি বলছি যদি এরকম বলা হয় যে বার্ষিক টেন পারসেন্ট হার সরল সুদে সরল সুদের হারে 
দুশো টাকার তিন বছরের সুদ কত হয় তাহলে আমরা যেমন এইট নাইনে পড়েছি সেইভাবে আমরা কি করব একশো টাকার এক বছরের সুদ দশ টাকা তাহলে দুশো টাকার এক বছরের সুদ কত হবে যেহেতু মূল এটা মূলধনটা ডবল হয়ে যাচ্ছে একশো টাকার জায়গায় দুশো টাকা হয়ে যাচ্ছে তাহলে সুদ এবং সময়টা একই আছে এক বছর তাহলে সুদটা কি হয়ে যাচ্ছে দশের দ্বিগুণ মানে কুড়ি টাকা আচ্ছা সরল সুদের ক্ষেত্রে হচ্ছে প্রত্যেকটা বছরই ওই একই হারে কিন্তু সুদ পাবে ওরা হারটা তো একই আছে একই সুদ পাবে মানে প্রত্যেকবারই কুড়ি টাকা করে তিন বছরে তাহলে তিন গুণ কুড়ি ষাট টাকা সুদ পেল কিন্তু চক্রবৃদ্ধি সুদের ক্ষেত্রে এখানে একটা সুবিধা আছে প্রথম বছর দুশো টাকার এক বছরের সুদ কুড়ি টাকা হলো এবার দ্বিতীয় বছর তখন মূলধনটা কিন্তু দুশো প্লাস কুড়ি মানে ওই সুদটাও কিন্তু যোগ হয়ে যাবে তার মানে এবার যখন সুদ পাচ্ছে সেকেন্ড ইয়ারের শেষে যখন সুদ পাওয়া যাচ্ছে তখন কিন্তু ওই কুড়ি টাকার ওপরও সুদ পাওয়া যাচ্ছে এটাই হচ্ছে চক্রবৃদ্ধি সুদ যার জন্য কি হচ্ছে সুদটা বেশি হয়ে যাচ্ছে তাহলে দুশো কুড়ি টাকার ওপর টেন পারসেন্ট হারে সুদ হলো বাইশ টাকা হলো তাহলে কুড়ি প্লাস বাইশ বিয়াল্লিশ টাকা তাহলে থার্ড ইয়ারের শুরুতে মূলধনটা হয়ে গেল দুশো বিয়াল্লিশ টাকা থার্ড ইয়ারের শেষে টেন পারসেন্ট দেখতে পাচ্ছি আমরা কতটা সুদ পাবো তাহলে চব্বিশ টাকা কুড়ি পয়সা তাহলে মোট তিনটে সুদ কুড়ি টাকা বাইশ টাকা আর চব্বিশ টাকা কুড়ি পয়সা এই তিনটে যোগ করলে আমরা দেখছি ছেষট্টি টাকা কুড়ি পয়সা আর আমরা সরল সুদে কি পেয়েছিলাম ষাট টাকা তাহলে আমরা দেখতেই পাচ্ছি যে চক্রবৃদ্ধি সুদ সরল সুদের থেকে বেশি লাভবান আচ্ছা কম্পাউন্ড ইন্টারেস্ট বেশি লাভবান আমি এবারে একেবারে আমার সঙ্গে নদিয়া থেকে যে স্যার রয়েছেন দেবাশিস তরফদার দেবাশিস স্যারের কাছে চলে যেতে চাইব দেবাশিস স্যারের কাছে যে প্রশ্নটা আমি প্রথমে অর্কভা মুখোপাধ্যায় প্রশ্নটা স্ক্রিনে দেখে নিই এবং সেই সঙ্গে দেবাশিস স্যারের কাছেও প্রশ্নটা রাখবো অর্কভা প্রশ্ন করেছে দেবাশিস স্যার আপনাকে স্বাগত যে প্রশ্নটা অর্কভা করেছে প্রতি বছর এন শতাংশ হ্রাসপ্রাপ্ত হলে আর বছর পর একটি মেশিনের মূল্য হয় ভি টাকা আর বছর পূর্বে মেশিনের মূল্য কত ছিল আচ্ছা এখানে আমাদের যেটা জানার দরকার প্রথমে যে সমহারে হ্রাস এই ব্যাপারটা বা বৃদ্ধির ব্যাপারটা কি যেমন ধরা যাক যে এখন কোভিড নাইনটিন বা নভেল করোনা ভাইরাস সংক্রমণ বৃদ্ধি পাচ্ছে এই বৃদ্ধিটা যদি সমহারে হয় বা ধরুন আমাদের চেতনার ফলে সচেতনতার ফলে কি হচ্ছে আমাদের আমরা সোশ্যাল ডিস্টেন্সিং মেনটেন করছি মাস্ক করছি এর ফলে যদি সংক্রমণের হারটা যদি কমে এবং এই কমার হারটা যদি সমহারে কমে তাহলে আমরা বলব সমহার হ্রাস এখন আমরা দেখব যে আমরা এটা বোর্ডে আসছি মেশিনটা প্রাথমিক মূল্য প্রারম্ভিক মূল্য যদি পি হয় এবং যদি এন বছর পরে এন বছর পরে এন বৎসর বৎসর পরে পরে এই মেশিনটার মূল্যটা কত হবে আমরা বের করতে চাইছি এবং যদি আমরা দেখি যে এই হাসটা আর পার্সেন্ট হারে সমহারে হচ্ছে তাহলে পারমিক মূল্য যদি একটা মেশিনের পি হয় আর পার্সেন্ট হারে কি হচ্ছে তা হাস হচ্ছে এবং সেটা যদি এন বৎসর পরে হয় মূল্যটা কত সেটা আমরা বের করব আমরা জানি যে আমরা দেখব এরপরে যে এক্ষেত্রে যে মূল্যটা হবে এন বছর পরে সেটা কত হবে আর তার একটা সূত্র আছে সূত্রটা হচ্ছে যে পি ইন্টু ওয়ান প্লাস আর বাই একশো হোল টু ডি বা এন এখন যে প্রশ্নটা করেছে সেখানে আমরা জানি যে এখানে আর পার্সেন্টটা হচ্ছে কত এন পার্সেন্ট এখানে এন বছরটা কত আর বছর আর বছর আমরা ধরলাম যে যে বের করতে হবে আমাদের কি না একটা মেশিন সেটা আর বছর পরে 
মূল্যটা দাঁড়িয়েছে ভি তাহলে আমাদের কি দাঁড়াবে দাঁড়াবে হচ্ছে যদি এইটা দাঁড়িয়েছে কত ভি ভিটা আমরা ধরি যে প্রারম্ভিক মূল্যটা ছিল পিটা প্রারম্ভিক মূল্য ছিল পিটা তাহলে আমরা এই সূত্রের সাহায্যে কি পাচ্ছি ভি সমান এবার যেহেতু এখানে আমাদের সূত্রটা এক্ষেত্রে একটু মাথায় রাখতে হবে যে যেহেতু যদি এটা বৃদ্ধি হয় তাহলে এটা প্লাস হবে আর যদি হ্রাস হয় তাহলে এটা মাইনাস হবে সমাহারে হ্রাস হয় তাহলে এটা মাইনাস হয় তাহলে আমাদের কি দেওয়া হলো ভি সমান পি ইন্টু ওয়ান মাইনাস আর এক জায়গায় এখন আমাদের আসছে এন বাই একশো হোল ডেলিভার এন এর জায়গায় আর বসছ তাহলে এন এর জায়গায় আর বসালাম তাহলে আমরা কি পাচ্ছি ফি সমান পি ইন্টু একশো মাইনাস এন বাই একশো হোল টু দি পার আর ইন্টু একশো মাইনাস এন হোল টু দি পার বাই একশো টু দি পার আর হ্যাঁ দেবাশিস স্যার আমরা বুঝতে পারছি আপনি খুব সুন্দর করে পড়ুয়াদের বোঝাচ্ছেন পড়ুয়ারাও বুঝতে পারছে কিন্তু জ্যামিতি অঙ্কের ক্ষেত্রে যেটা হয় বোর্ডে আমাদের যদি পুরো ক্লিয়ার পিকচারটা থাকে যেমন আমাদের তপন স্যার বা কল্যাণ স্যার বোঝালেন আমরা খুব সুন্দর করে বুঝতে পারলাম কিছু যান্ত্রিক ত্রুটির জন্য একটু অসুবিধে হচ্ছে বুঝতে আর তোমাদের পড়ুয়াদের জন্য বলি তোমরা নিশ্চয়ই পোর্টালে এটা পেয়ে যাবে কারণ যারা অনেকেই তো প্রশ্ন করেছেন এরকম সংক্রান্ত সুতরাং পোর্টালে তোমরা আটচল্লিশ ঘন্টা পর থেকে পেয়ে যাবে যদি তোমরা সার্চ করো তো আমি পরের প্রশ্নে চলে যেতে চাইবো কল্যাণ স্যারের কাছে চক্রবৃদ্ধি সুদের ক্ষেত্রে আমি পরে ঋতম বন্দ্যোপাধ্যায়ের প্রশ্নটা স্ক্রিনে দেখে নিই তারপর প্রশ্নটা আবারও বলছি ঋতম মানাইচন্ডে হাই স্কুল থেকে চক্রবৃদ্ধি সুদের ক্ষেত্রে সুদের পর্ব তিন মাস বা ছ মাস হলে আসন সুদ কিভাবে নির্ণয় করা যাবে হ্যাঁ স্যার এই সুদের পর্বের বিষয়টার আগে আমরা চক্রবৃদ্ধি সুদ যখন ক্যালকুলেশন করব তার কি সূত্র হওয়া দরকার আমাদের কে আ ম্যাডাম বুঝিয়ে দিয়েছেন যে সরল সুদ এবং চক্রবৃদ্ধি সুদের মধ্যে কি তফাৎ চক্রবৃদ্ধি সুদের সুদের ওপরেও দ্বিতীয় বছরে প্রথম বছরে তোমাদের অবজেক্টিভ কোয়েশ্চেন হয় এক বছরের শেষে সমু চক্রবৃদ্ধি সুদ বেশি না সরল সুদ বেশি উত্তর হচ্ছে দুই সমান যখনই আমার একের বেশি পর্ব চলে যাচ্ছে দ্বিতীয় মূলত দ্বিতীয় বছরে তখন গিয়ে ডিফার করছে আমরা দেখে নেব খুব তাড়াতাড়ি করে যে চক্রবর্তী সুদের সূত্রটা কি হয় দেখো এখানে একটা কোয়েশ্চেন বার্ষিক আট পার্সেন্ট চক্রবৃদ্ধি সুদের হারে পি টাকার এন বছরের সমূল চক্রবৃদ্ধি কত হবে আমরা দেখতে পাচ্ছি প্রথম বছরের আসল পি টাকা প্রথম বছরে প্রতি বছরই আর পার্সেন্ট রেটে ইন্টারেস্ট দিচ্ছে পি এর ওপরে আর পার্সেন্ট আর বাই হান্ড্রেড দ্যাট ইজ পি আর বাই হান্ড্রেড সুদ হলো তাহলে এক বছরের শেষে দ্যাট ইজ দ্বিতীয় বছরের আসল কত হলো না আগের আসল প্লাস যে সুদটা পেল সেটা আমরা অ্যাড করেছি পি কমন নেওয়া এই টাকা আমার সুদে আসলে হলো সেটাই দ্বিতীয় বছরের আসল দ্বিতীয় বছরে ওই আসলটার ওপরে অ্যানাদার আর পার্সেন্ট সুদ পাবে সেই আর পার্সেন্ট আর বাই হান্ড্রেড এই হলো সুদের পরিমাণ তাহলে দ্বিতীয় বছরের পর শেষে দ্যাট ইজ তৃতীয় বছরের সমূল চক্রবৃদ্ধি কত হবে না আসল যোগ সুদ সে দুটো আমরা অ্যাড করেছি অ্যাড করে দেখো কমন নিয়ে খুব সহজেই একটা যে ফ্যাক্টরটা পেয়েছি ওয়ান প্লাস আর বাই হান্ড্রেড টু দি পাওয়ার টু তাহলে আমরা যেটা দেখতে পেলাম যে দু বছরের সমূল চক্রবৃদ্ধি কী হয় পি ইন্টু ওয়ান প্লাস আর বাই হান্ড্রেড টু দি পাওয়ার টু দু বছরের শেষে এবার তাহলে একই রকমভাবে এন বছরের শেষে কী হবে পি ইন্টু ওয়ান প্লাস আর বাই হান্ড্রেড টু দি পাওয়ার এন একদম তোমরা নিশ্চয়ই বুঝেছ ফাইভ বছরের পরে পাওয়ারটা ফাইভ যদিও আমাদের সিলেবাসে আপ টু থ্রি স্টেপ আছে যে কোনো ক্ষেত্রে সর্বোচ্চ তিনটে পর্যায় পর্যন্ত আমরা সুদ ক্যালকুলেট করব এর বেশি আমরা পর্যায়ে আমাদের সিলেবাস বহিষ্ভূত এবার যে কোয়েশ্চেনটা তোমরা করেছিলে যে সুদের পর্ব তিন মাস বা ছ মাস হলে আমরা কি পরিমাণ সমূল চক্রবৃদ্ধি হবে সুদের পর্ব এক্ষুনি আমরা দেখলাম যে সুদের পর্ব যদি এক বছর হয় সেক্ষেত্রে এন বছরে সমূল চক্রবৃদ্ধি পি ইন্টু ওয়ান প্লাস আর বাই হান্ড্রেড টু দি পার এন 
এটা একদম ক্লিয়ার আমরা প্রমাণটা দেখে নিয়েছি এবার যদি ছ মাস সুদের পর্ব হয় সেক্ষেত্রে কি এবারে বলি তোমাদের উদ্দেশ্যে যদি সুদের পর্ব কোনো নেওয়া দা দেওয়া থাকে তখন তখন আমরা কনভেনশানাল ধরে নেব ওটা সুদের পর্ব এক বছর কিন্তু যদি বলা থাকে সুদের পর্ব ছ মাস হলে এটার মানে কি না যতদিন ছাড়া ছাড়া সুদ ক্যালকুলেট করে তোমার আসলের সঙ্গে অ্যাড হচ্ছে সেটাকেই বলা হয় সুদের পর্ব তোমাদের মা বাবার যে অ্যাকাউন্ট আছে সেখানেও দেখবে সাধারণত ছ মাস ছাড়া ছাড়া সুদ ক্যালকুলেট করে ইন্টারেস্ট নামে আসলের সঙ্গে যোগ করে ব্যালেন্সটা দেওয়া হয় তাহলে আমরা এবার চলে আসবো ছ মাসের সুদের পর্ব হলে তাহলে দেখো সুদের পর্ব ছ মাস হলে বছরে দুবার করে সুদ ক্যালকুলেট হবে তাহলে সেক্ষেত্রে এন বছরে কতবার ক্যালকুলেট হবে না টোয়াইস এন পাওয়ারটা তাহলে এন বারের বদলে কতবার হাউ মেনি টাইমস টু এন টাইমস হয়ে গেল তাহলে রেট অফ ইন্টারেস্টটা কিন্তু আর এখানে আর থাকলো না আরের জায়গায় আমরা রিপ্লেস হবে আর বাই টু কেন টাইমটা হাফ হয়ে গেছে এখানেও তোমরা পিআরটি একদম করতে পারে এইগুলো আমরা যা করালাম তার উপর বেস করে বলা আচ্ছা এবার নিশ্চয়ই তোমরা অপেক্ষা করছো যে দ্বাদশ শ্রেণীর কমার্সের বিষয় নিয়ে কিন্তু বিশেষ কারণ বসত কমার্সের বিষয় নিয়ে আলোচনা আজকে হবে না তবে তোমরা একেবারেই মানে আমি বলবো চিন্তিত হয়ো না কারণ অবশ্যই কমার্সের এই বিষয়টা নিয়ে আমরা পরে নিশ্চয়ই তোমাদের সঙ্গে আলোচনা করব আর আপনাদের সবাইকে অনেক ধন্যবাদ এবার পড়ুয়াদের জন্য যেটা বলা যে এবিপি আনন্দে এই দুপুর তিনটে বাংলার শিক্ষা সরাসরি ক্লাসরুমে আগামীকালকের বিষয় কিন্তু থাকছে বাংলা নবম শ্রেণীর জন্য পড়ানো হবে দাম দশম শ্রেণীর পড়ুয়াদের আয় আরও বেঁধে বেঁধে থাকে নবম শ্রেণীর বিষয় এখন তোমরা স্ক্রিনে দেখছো দশম শ্রেণীর বিষয় আয় আরও বেঁধে বেঁধে থাকে আর দ্বাদশ শ্রেণীর পড়ুয়াদের জন্য আলোচনা হবে কে বাঁচায় কে বাঁচে নিয়ে এবার তোমাদের বলি যে তোমরা প্রত্যেকেই জানো যে কিভাবে প্রশ্ন করতে হয় হোয়াটসঅ্যাপে এবং ইমেলে এবং আজকে সন্ধ্যে ছটার মধ্যে তোমাদের প্রশ্ন করতে হবে কালকের বাংলা বিষয়ের জন্য নবম দশম এবং দ্বাদশ শ্রেণীর হোয়াটসঅ্যাপে তোমরা প্রশ্ন করতে পারো অবশ্যই তোমার নাম লিখবে ক্লাস লিখবে বিষয় লিখবে এবং স্কুলের নাম লিখবে হোয়াটসঅ্যাপ এবং ইমেলে তোমরা তোমাদের প্রশ্ন পাঠাতে পারো হোয়াটসঅ্যাপ নাম্বার নিশ্চয়ই দেখতে পাচ্ছ নাইন সেভেন ফোর এইট টু ওয়ান আর ইমেল আইডি বিএস ক্লাসরুম টু জিরো টু জিরো অ্যাট দ্য রেট জিমেল ডট কম ক্লিয়ার পুরো তোমাদের কাছে এবার যেটা বিষয় তোমাদের জানিয়ে রাখি তোমরা নিশ্চয়ই খুশি হবে যে এই ক্লাসরুম নিয়ে গোটা রাজ্যের পড়ুয়াদের সারা আমরা পেয়েছি তোমরা এত রেসপন্স করেছো ভালো রেসপন্স করেছো যে আমরা বাংলা শিক্ষা ক্লাসরুমের সংখ্যা কিন্তু বাড়িয়ে দিয়েছি তোমরা দেখতে পাচ্ছ স্ক্রিনে সোমবার থেকে দুবার অর্থাৎ সকাল দশটা থেকে এগারোটা আর দুপুর তিনটে থেকে চারটে আগামী সোমবার যেমন তোমরা দেখলে এবার পাশাপাশি তোমরা গত সপ্তাহে দেখেছিলে আইসিআইসি এবং আইএসসির ক্লাসরুমও ছিল যথারীতি শনি ও রবিবার অর্থাৎ আগামী কালও এবং পরশু আইসিএসসি এবং আইএসসি যদিও কালকে আমরা আলোচনা করব আইএসসির বিষয় নিয়ে ক্লাস টুয়েলভ এবং পরের দিন আইসিএসসি রিক্যাপ অন ফ্রেন্ডলি লেটার রাইটিং টুয়েলভের জন্য ম্যাথু আর্নাল্ডের কবিতা ডোভার বিচ তোমরা এই সংক্রান্ত প্রশ্নটি নিয়ে একেবারে রেডি থেকো তাহলে আজকের অনুষ্ঠান আজকের আলোচনা এখানেই শেষ করছি এবং তোমরা নিশ্চয়ই নজর রাখবে এবিপি আনন্দে এবং তোমরা যেটা বারবার করে আমরা বলে দিচ্ছি সেটা নিশ্চয়ই মাথায় রেখো বারোটার সময় কিন্তু কালকে আলোচনা হবে বারোটা থেকে একটা আইএসসির আলোচনা হবে এবং পরের দিন অর্থাৎ রোববার হবে আইসিএসসি বারোটা থেকে একটা আর কালকে বাংলার যে অনলাইন ক্লাসরুম নবম দশম এবং দ্বাদশ তিনটেরই থাকছে বিষয় বাংলা সেটা আলোচনা হবে তিনটে থেকে চারটে প্রত্যেকের কাছে তাহলে ক্লিয়ার তোমরা সবাই রেডি হয়ে থেকো আর নতুন করে কিছু বলার নেই আজকের আলোচনা এখানেই আমরা শেষ করছি তোমরা সবাই ভালো থেকো আর অন্যান্য খবরের জন্য অবশ্যই চোখ রাখবেন এবিপি আর